ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം ഞാനിന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഡൗൺ പാട്രിക്സ് ഹെഡ് എന്നാണ് അതൊരു മലക്കെട്ടാണ് അതായത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് വരാം കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് അതൊരു വോക്കിംഗ് പാത്ത് ആണ് കോസ്റ്റൽ വോക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മോളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡൗൺ പാട്രിക്സ് ഹെഡിന്റെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പാറക്കെട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇതിനകത്ത് കയറി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തായാലും നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ചുറ്റിനും ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതാ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ചെറിയൊരു പാറക്കെട്ടാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ ഇവർ ഫെൻസ് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റ് പാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റ് പാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിൻറ്റ് അയർലൻഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ പാമ്പുകളെ തുരത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി ഈ സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡൗൺ പാട്രിക്സ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പേര് വന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഡൗൺ പാട്രിക് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാറക്കെട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും മറ്റുള്ള പാറക്കെട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പുല്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് തെന്നാതെ തെന്നാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അവരിങ്ങനെ ഒരു സ്പോഞ്ചി ഫോം പോലെയാണ് അവരത് വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ കാരണം ഒരു നമുക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും കാരണം ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് സ്കിഡാകാനായിട്ട് ഇരിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീനാണ് ഇതാണ് ഡൗൺ പാട്രിക്സ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പാറക്കെട്ട് 
ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെൻറ്റ് പാട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനൊരു പേര് നൽകിയേക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ജേണി ഏതായാലും വേസ്റ്റ് ആയില്ല നല്ല ഒരു സീൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി നേരത്തെ നിന്നിരുന്നത് അങ്ങേ അറ്റത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഷാർപ്പാണ് ഈ സൈഡിലെ പാറക്കെട്ടിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല ഇതിങ്ങനെ ഐസ് ഏജിൽ ഫോം ചെയ്തതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോയിട്ട് അപ്പം സെൻറ്റ് പാട്രിക്സ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന് ഡൗൺ പാട്രിക് എന്നുള്ള ആ ഒരു പേര് നൽകിയത് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആ പാറക്കെട്ടിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇത് പിളർന്ന് പോയേക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി അപ്പം അതങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോയി നിൽക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററി കിട്ടി അതായത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പാറക്കെട്ട് അതായത് ഈ നടുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പാറക്കെട്ട് അതായത് സെൻറ്റ് പാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിൻറ്റ് ഈ പ്ലേസ് വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരുമിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പം വേറെ ആരോ ഒരു ലീഡർ അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇവിടെ രൂപം കൊ രൂപം കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലീഡർ റെഫ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ സെൻറ്റ് പാട്രിക്സ് സെൻറ്റ് പാട്രിക്സിൻ്റെ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലൊരു വടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ പാറക്കെട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓഷ്യനിലേക്ക് എറിഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എറിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഓഷ്യൻ്റെ നടുക്കത് ഫോം ചെയ്തെന്നാണ് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഡൗൺ ബാറ്ററിക്സ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആണ് നമുക്ക് വോക്കിങ്ങിനും ഇതൊരു കോസ്റ്റൽ വോക്കാണ് ദ നെയിം ഡൗൺ ബാറ്ററിക്ക് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ ടൈം അതായത് സെൻറ്റ് പാട്രിക്സ് ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചത് വഴിയാണ് ഈ ഒരു പേര് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല ഇതൊരു പിൽഗ്രിം ഡെസ്റ്റിനേഷനും കൂടിയാണ് ആൻഡ് ദ ക്രൗഡ് സ്റ്റിൽ ഗ്യാദർ ഹിയർ ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് സൺഡേ ഓഫ് ജൂലൈ ലോണാസ് ഗാർലാൻഡ് സൺഡേ ടു ഹിയർ മാസ് അറ്റ് ദി സാക്രഡ് സൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സാക്രഡ് സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം യൂഷ്വലി ഇവിടെ ക്രൗഡ് സൺഡേയിൽ അതായത് ലാസ്റ്റ് സൺഡേ ഓഫ് ജൂലൈയിൽ ഗ്യാദർ ചെയ്യും ഇവിടെ മാസ് നടത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്ലേസ് ഞാൻ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുക കാരണം നമ്മള് ഇവിടെ ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ ആണേലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ടിപ്പിന ചേട്ടനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അവരല്ലാതെ അങ്ങനെ ട്രാവലിംഗ് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു മോളിൽ നല്ലൊരു വിൻഡായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരെ 
അപ്പം എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബായ്